どうも闇闇チャンネル創設者の闇尾です、えー、またお会いしましたねということでございますけどもいかがお過ごしでしょうかちゃんと言えてなかったですけど、はい、いかがお過ごしでしょうあのねえっ調子悪いな<笑>いかがお過ごしでしょうかなんて思ってますよごきげんよう早速今日もねスーパーチャットいただいてませんが皆さんからのお悩み相談といいますか質問に答えていきたいななんて思っておりますよちょっとあのー、前回一本二本かな YouTube 上がってると思うんですけどもあまりにもしっとり喋りすぎてね自分で見てみてちょっとたるいなーなんて<笑>、うん、これ改善の余地あるなーなんつってね、えー、急いでディレクターに連絡しましたけど「ごめんね」言って。掴みきれてないんですけどね、まあ、ちょっと探り探りなんでねこれはまあどうせそんな視聴回数も回ってないんで<笑>大幅なキャラ変更も見込みながらそ成長過程も共に楽しんでください、えー、早速参りましょう本日の最初の質問がこの方あ「同棲している彼氏と部屋の設定温度が合いません私は冷え性なのとクーラーの風が苦手なので28度ぐらいがいいのですが彼は24度ぐらいにしてくれと」言ってきます。一体どうしたらいいですか。なるほど。結構あるあるなんじゃないですか。私闇雄も以前同棲みたいなことしたことあるんですけど。闇雄さんあるんですか。あるのよ。何を一迷ったか。同棲してんのに、元住んでた自分の家の契約は切らないっていうなんか<笑>。家賃は払い続けるみたいな変な同棲を、ね。<笑>基地は置いときたいみたいな。踏ん切りつかんかったやろうな、やっぱ。まあ、そういうこともあるわな。これどうですか女性ってやっぱほんまに冷え性やったりさクーラーの風が苦手やとか当たりたくないとかっていう人って多くないですかこれほんまによく言われることで男性と女性温度の感じ方違うのかね女性はほらやっぱ体冷やしてあかんとか言われてるようにそうなのかなとは思うんだけどこれ言わしてもらっていいですかもうはっきり。寒がりな方が暑がりな方に合わせろよ。思いません暑がりなやつは裸以上に脱げないんだからでも寒がりの人は着込めばいいんだからこれは答えじゃないの<笑>いやこれ女性を全般的に敵に回すのは覚悟の上よどうせ鼻から好かれてないんだから怖いもん何にもないのよこっちは好かれようなんていう気もないんだから夏なんだから半袖着せてよ辛いもんが苦手な人と好きな人がいるようにめちゃくちゃ辛いものを最初から作られたらさ薄まらんやんだから最初は普通のちょピリ辛ぐらいに作ってあなた辛いのお好きなんだったら継ぎ足し辛いのしなはれやっていう考え方と一緒だよねえ違うか違う時ははっきり違うって言ってくれないと俺も成長しないからあと合ってるよねお互い様の精神を持てればいいんじゃないかな基本的に私はその人と同じ部屋みたいなところに長らく入れないたちなんで夫婦とかになってくるとまた違うんやろうし寝室とかになるとまた違うんでしょ多分寝る時の温度戦争みたいなあるんでしょうが風当たりたくないという人多いよねでも女の人ねなのにさなんかどっか出かけてさちょっと自然豊かなとこなんて言ったらさあー風が気持ちいいとか平気で言うねんお前風嫌いやったんちゃうんかっていうシチュエーションによるのかな自分に寄ってんのかなあれ部屋の中では風嫌いって言った方がいいって思ってんのかな知らんけど風の立場になったらたまったもんやないで、うん、さあ続いてのお悩みというか質問でございますえー、闇尾さんはホリエモンについてどう思われますかもともとはライブドアの方ですよね何かと話題というか論客という意味では今ひろゆきさんと二大巨頭というかでまあひろゆきさんの方がすごく支持があるみたいな状態でしょはっきり申しますと堀右衛門さんとは全く何の面識もございませんしお会いしたことも見かけたこともございませんで堀右衛門さんなんて私みたいなものの存在すら知らないでしょうし知られてたらちょっとややなと思うぐらいの感じはあるすごい方だなとは思われ思ってますよでまあ、これから先もね私と堀右モ門さんの人生が交わることはおそらくないでしょうから当然ですけども頭のいい方なんでしょうしもちろん私なんかよりね知名度もお金も地位も学歴も発信力影響力みたいなも SNS とかねそういうもんでもまあ炎上もありますけども話題になられる方だと思いますけどもねだどう思われますかなんてはっきりこう答えるとしたら、まあ、あの言いにくいことなんで早くて言いますけどもあの限りなく嫌いに近い苦手という。ことになりますかね
やっぱこっちも怖いもんは怖いんでねいやあの方自体が怖いわけではないですからあの子があの子がじゃあの方が持ってるこの影響力と言いますか得体の知れない強いものを持たれているものには私はもう驚きの速度で土下座していこうっていう所存ではあるんでね、まあ、同じ学校だったらあんまり友達にはなってないかなとは思いますけどね、うん、でもねあの方がこう一貫して、えー、別に俺は好かれなくてもいいんだよ別に君たちに支持されなくてもいいんだよみたいな覚悟みたいなものが見れるじゃないですか僕はこう感じてるんだよということをこう忌憚のない言葉よく言えば発信されてるというその覚悟はいいのかなとは思うんです堀エモンさんに僕は何か苦言を呈するわけではないんですけども、まあ、早口で言うとすればわざわざ気だれに行く必要があるのかななんて思いますから本当に頭のいい方はちゃんと言葉を選んでしゃべるんちゃうかななんて思ってます。<笑>でもすごく頭のいい方やと思いますけども本当に頭のいい方っていうのは本当にそのことで人がどう思うのかっていうのをパッパッパッと考えられてその言葉選びもちゃんと頭よく選ぶんじゃないかななんて僕は思ってますよ、うん、とりあえず謝っておきましょうかごめんなさいごめんなさいもし何かお会いすることとかがありましたらちゃんと目を見て謝りたいななんて思ってますよすべてマイクで顔が隠れてほしいえもうそれすいませんでしたすいませんでした心の底から心の底から謝れないよだって悪いなんて思ってないんだもんこっちも別にあの方に何かされたわけではないからとやかく言う必要はないけどどう思いますかっていう質問が来たから限りなく嫌いに近い苦手ですって言わせてもらっただけでさ向こうももちろん思ってるかもしれないし存在自体知らないからねそれはもう「陰口になってよくないからいい意味で」って最後につけておきます。堀山さん好きだという方も含め、えー、高評価そしてチャンネル登録お願いいたします。今後考えがガラッと変わるかもしれませんしまぶだちになれる可能性もねゼロではないのかななんて思ってますんでよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。闇夜でした。<笑>